ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಗಣಾನಾ ಗಣಪತಿ ಹವಾಂ ಹೇ ಕವಿ ಕವಿ ನಾಮಪಮ ಶ್ರವಸ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋದಿ ಸೇದ ಸಾಧನ ಓಂ ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಭಿರ್ವಾಜಿನಿ ವದಿ ಧೀನಾಮ ವಿತ್ರಿಯವತು ಓಂ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂದಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ದಿಗ್ರ ಆ ಉಂದಂಡಿ ಒಕಸಾರಿ ಇನ್ನಿ ಚೆಪ್ತಾನೋ ಚೆಪ್ಪಿನ ತರ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಕೈಕ ಅಂತ ಕೊಂದೊಂದ ರಾಸುಕೊಂಡು ಬಾಳು ಉಂಡಚ್ಚೇಮೋ ಆ ಪ್ರೇಪಚ್ಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ ತ್ರೀಣಿ ಗದತಿ ಮನ ಕಿಂದಟ ವಾರನಾಡು ಇಂದ್ರು ಶಶಿ ರಾಶಯಷ್ಟಂ ಚಕ್ರಂ ಅದಿ ಮನ ಚಪ್ಪುನಾ ಅದಿ ಅರ್ಕ ಅಂಟೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಂ ಎಂತ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ಚಪ್ಪಡ ಎಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪಾಡೈನ ಗ್ರಹಾಲಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತಂ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಂತ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ನೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಮುಂದರ ಮನ ಚೆಪ್ಪಾಂ ಅದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೇಸಾಂ ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂದು ಕದಾ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆ ಆ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆನಿ ದೇವಂತೋ ಭಾಗಿಂಚಮನ್ನಾಡೈನ ಆ ಭ್ರಮಣಾಲತೋ ಭಾಗಿಂಚಮನ್ನಾಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂದ ಒಕ್ಕೊಕಟಿ ಚಂದ್ರುಡಿ ಎನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರುನಿ ಯಾಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೇಸಾಂ ತರವಾತ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಆ ಭ್ರಮಣಾರು ಅಂಟೇ ಚಂದ್ರುಡಿ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಚಂದ್ರುಡಿ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದು ರವಿ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಕುಜುಡಿ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ಆ ಕೂ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕುಜ ರಾಸುನ ಕುಜ ಕಾದು ಕೂ ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುಗುತ್ತಿ ಶನಿ ಎನ್ನಿ ಸಾರು ತಿರುತ್ತಾಡು ಈ ನಂಬರ್ ತೋಟಿ ಈ ಭ್ರಮಣ ಅಂಟೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೋಟಿ ಆ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ತೇ ಅಪ್ಪುಡು ಮನಗೆ ಏನ್ ವಸ್ತಂಟೇ ಆಯಾ ರಾಸು ಆಯಾ ಗ್ರಹಮಲ ಯೊಕ್ಕ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ವಸ್ತಂದೆ ಅದಿ ಮನ ರಾಸ್ಕುನಾ ರಾಸ್ಕುಲೇದಾ ರಾಸ್ಕುನಾ ರಾಸ್ಕುನಾ ಉಂಡಿ ಐಪೈಂದ ಮೊತ್ತನ ರಾಸ್ಕುನಾ ಕದಾ ಇಪ್ಪುಡು ಆಕಾಶ ಪರಿಧಿ ಬೈ ಗ್ರಹ ಭ್ರಮಣ ಆ ಭ್ರಮಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಭ್ರಮಣ ಭ್ರಮಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಚೇಸ್ತೇ ಮನಗೆ ಗ್ರಹ ಕಕ್ಷೆ ವಸ್ತುಂದಿ ತಿಳಿಸುನು ಅಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದ ಅಂಟು ರವಿ ಯೊಕ್ಕ ಭ್ರಮಣವನ್ನು ಕೂಡ ಉನ್ನಾಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯುಡು ತಿರುಗೇಟಿ ಕಕ್ಷ್ಯ ಅಂಟೇ ಸೂರ್ಯುಡು ತಿರುಗ ಅಂಟೆ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರಂಗಾ ಉಂಟುಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ರವಿನ ತಿರುಗುತ್ತಿನಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ್ ಅಲಾಗೇ ನಡಪಿದ್ದಾವ್ ಬಳಿ ಮನ ಕೊತ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚೇದ್ ಪ್ರಸ್ತುತಾನಿಗೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾನ ದಾನಿ ಬಟ್ಟಿ ರವಿ ಯೊಕ್ಕ ಕಕ್ಷಿ ಎಂತ ಲೆಂಗ್ತ್ ವಚ್ಚಿಂದೋ ಚೂಡಂಡಿ ಮೊತ್ತ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷಿ ಎಂತ ಉಂದಿ ಚೂಸಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಕ್ಷೆ ಬೈ ಅರವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರವಿ ಕಕ್ಷೆ ಅದ್ ಚೆಪ್ತಾನ ವಸ್ತುನಾಯಿ ಇಪ್ಪಡು ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯ ಒಕ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ನನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ನಾ ಮನ ಆಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯ ಮನ ಯೋಜನಾಲು ಲೆಕ್ಕೇಸ್ಕೊಂಟೆ ಪನ್ನೆಂಡು ಆಗಳ ಮನ ಅನುಕೂನಾ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಡ ಅನುಕೂನಾ ಅವನಂಡಿ ಪನ್ನೆಂಡು ನಲಭೈ ಏಳು ನಲಭೈ ಏಳು ಏಳು ಯಾಭೈ ಏಳು ಆರು ತರದ ಮೂಡು ವೇ ಮೂಡು ಸುನ್ನಾರು ಕದಾ ಮನ ಅಕ್ಕಡ ಕಾಮಾಲು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನಿ ಇನ್ನಿ ಯೋಜನಾಲು ಯುವನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಡಿ 
ఇప్పుడు రవి భ్రమణాలు ఎన్ని లెక్క మనకి క్యూ గురు ఉంది రవి భ్రమణముల సంఖ్య నలభై మూడు లక్షల ఇరవై ఐదు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు కదా అవునండి ఓకే సో రవి కక్ష యొక్క దూరం ఈజీ కొడు పై నెంబర్ వే కింద నెంబర్ వేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి చేసారా అది చూద్దాం నా దగ్గర ఉంటే చూస్తాను ఇక్కడ ఉందండి రెండు అంటే మీరు రాసేసుకోండి ఎవరు చేసినా ఒకటి వస్తుంది రెండు ఎనభై ఎనిమిది ఏడు ఆరు వందల అరవై ఆరు నాలుగు బై ఐదు అంటే పూర్తిగా పెర్ఫెక్ట్ గా పోదు యోజన లెంత్ వచ్చిందండి తప్పేసాం చూసుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ మూడేసి వేయాలా ఏడు దాకా వేసాక అన్ని అన్ని వేల కోట్ల నాలుగు కదా మూడు మూడు ఆరు ఒకటి ఏడు ఇక్కడికి చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ మూడేసి మొట్టమొదటి మూడు ఇంకలకి కామా పెట్టాలి ఏం కామేశ్వరి గారు కరెక్టేనమ్మా కరెక్టే గురు సో పన్నెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు అదే కదమ్మా మీరు చెప్పింది అంతే గురు మేము కోట్ల ఐదు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేలు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల యోజనాలు సరే ఇప్పుడు నక్షత్ర కక్ష ఫార్ములా ఏం చెప్పారంటే నక్షత్ర కక్ష బై సిక్స్టీ అంటే ఏంటన్నమాట అర్థం అంటే రవి కక్ష కంటే పెద్దదా చిన్నదా నక్షత్ర కక్ష ఇంటూ అరవై అక్కడ చూడండి భవాంశే అర్కాహ భా అంటే నక్షత్రం ఏమండి వాంశే వామ్ అని చెప్పాను కదా భవాంశే అంటే శివుడు శివుడు కదా అక్కడ చెప్పేది భా అంటే నక్షత్రం వామ్ అంటే చెప్పాను కదా యారా లావా ఇది కొంచెం కెమెరా మారుస్తాను కనిపిస్తానమ్మా అంతే అలా పెట్టండి ఇది ముప్పై నలభై యాభై అరవై భా వా అంశ వామ్ అంశ అంటే అరవయో వంతు అంటే అర్థం ఏంటంటే నక్షత్ర కక్ష లెక్క తెలిస్తే దాంట్లో అరవై వంతు వేస్తే రవి కక్ష వస్తుంది రవి కక్ష మనం సులభంగా తెలుసుకునే ఫార్ములా వచ్చి దాన్ని అరవై ఇచ్చి గుణించండి చేస్తే నక్షత్ర కక్ష వస్తుంది అంటే దీని పై దాన్ని రెండు ఎనభై ఎనిమిది ఏడు మూడు సున్నా చూసారా మూడు ఆరు ఉంది కదా దాన్ని అరవైతో గుణిస్తే ఇంక వస్తుంది పదిహేడు ముప్పై రెండు ఆరు మూడు సున్నాలు ఎనిమిది ఇదమ్మా యోజనాలు ఇది నక్షత్ర కక్ష దీంతో మనం ఈ శ్లోకాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషణ చేసినట్టు అయింది ఏమేం చెప్పునాం శశి రాశయష్ట చక్రం తేంశ కళా యోజనాని యవ ఇ గుణా ప్రాణీనైతి కళాం భూ ఖ యుగాంశే గ్రహజవ భవాంశే అర్క అప్పటికి ఈ శ్లోకం ఈ శ్లోకం రాసుకున్నారు కదా ఆ శ్లోకం అంతా రాశారు కదా బోర్డు మీద అమ్మా రాశారు రాశారు ఓకే ఇప్పుడు దీని తర్వాత దాన్ని వెళదామండి ఒక్క నిమిషం గురుగారు రాసుకోండి
ద్వారా పుస్తకం సంగతి చెప్తారా నాకు ఏదమ్మా అదే ఆర్యభటి ఆర్యభటి ఏమో అది తెలుడు ఒకటి వేసారమ్మా అన్ని తప్పులు 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 చెప్పించాను ఇప్పుడు ఏంటి అసలే సబ్జెక్ట్ కష్టంగా ఉంది ఇది కాకుండా వాడు సొంత అలా అక్షరాలకి ఇన్నో అంకెలకి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఆ తెలుగు పుస్తకం పక్కన పెట్టేసి సంస్కృత భాష డౌన్లోడ్ చేసుకున్నానమ్మా డౌన్లోడ్ మీకు సంస్కృతం బాగా పరిచయం ఉంటే పరమేశ్వర టీకా పరమేశ్వర్ అతని పేరు వ్యాఖ్యాత పరమేశ్వర టీకా అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంతో ఒక ఆయన పేరు ఏదో ఉండాలి ఇందులో రెండు వచ్చాయి పరమేశ్వర టీకాతో మళ్ళీ రెండు వచ్చాయి అందులో ఒకటి ఇంగ్లీష్ లో అంటే శ్లోకము దాని కింద ప్రిసైజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చాడు ఈయన ఒక ఆయన నేను అది కాపీ నేను డౌన్లోడ్ చేసాను అది పెడుతున్న సైజ్ చూడలేదు ఎంత ఉందో చూడలేదు నేను అది కాపీ ఉంటే అందరికీ పంపిస్తాను మీరు ఓకే గ్రూప్ లో పెడతాను చెప్పండి నేను శారదాదేవి ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ తాలూకా నేమ్ వచ్చి స్క్రీన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది దానికి మీరు సెట్టింగ్స్ లో ఏదో చేయగలుగుతానేమో మీరు మీ దాలోకి వెళ్తే అక్కడ మూడు చుక్కలు ఉంటాయండి అక్కడ పిన్ మా గురువు గారిది ఒకటే రావాలి అంటే వేదవార్తి దానికి వెళ్ళి ఒక మూడు చుక్కలు ఉంటాయి అక్కడ పిన్ అని వస్తుందండి ఆ పిన్ నొక్కితే మీకు గురువు గారిది ఒకటే కనబడుతుంది లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో కూడా ఇలా వెళ్ళి గురువు గారి దాని మీద నొక్కి అయితే మూడు వస్తాయి అందరూ పిన్ను నొక్కితే ఆ బొమ్మ ఆగుతాం అదే అదే నేను మీ రికార్డింగ్ లో సంగతి చెప్తున్నానండి మాకు రికార్డింగ్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది అంటే యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లో అలా రాలేదు అందుకని మీకు మామూలుగా మీకు చెప్తున్నాను సరేనమ్మా చూసుకోండి ప్రొస్ అయితే నాకు ఆ ప్రాబ్లం నాకేం లేదు తర్వాత చూద్దాం మరి ఓకేనమ్మా ఇక్కడ నాకు ఎవరు అసిస్టెంట్స్ ఎవరు లేరండి నేనే మొత్తం ఏటు చెడ్డు ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో తెలియదు సరే తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్తానమ్మా ఇప్పుడు యోజనం యోజన ఉంటున్నావు కానీ యోజనం సైజ్ సైజ్ లెంగ్త్ ఎంత యోజన డిఫైన్ చేయాలి కదా ఇన్ని యోజనాలు అంటే కరెక్టే యోజన అంటే ఎంత యోజనాలు నాలుగైదు రకాల మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి మనకి ఎనిమిది మైళ్ళు ఒక యోజన అని ఎనిమిది మైళ్ళు లెక్క ఒకటి ఉంది పన్నెండు మైళ్ళు యోజన అని లెక్క ఒకటి ఉంది తొమ్మిది మైళ్ళు లెక్క ఒకటి ఉంది ఏ తీసుకోవాలి అంతేనంటే ఈ సుదీర్ఘమైన కాలంలో ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రింద నుంచి ఈ మానవం వస్తుందో తెలియదు యోజన అనే మాట అమ్మా ఇది దాంతో మనకి ఆ యూనిట్స్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అందుచేత ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్ళాడు చూడండి యోజన అనేది కూడా మళ్ళీ డిఫైన్ చేసుకున్నాడు ఆయన పాపం ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం వస్తుంది ఇది చెప్పేస్తున్నానమ్మా చూసుకోండి అలాగే మొత్తం అన్ని క్లాసులు కూడా లింకులు అని వచ్చాయమ్మా గ్రూప్ లో వేసారా పెట్టామండి ఇగో మూడోది వాళ్ళ పెట్టేస్తాం ఇక్కడ వచ్చింది కదా వచ్చేసింది ఓకే సరే ఇప్పుడు తర్వాత శ్లోకం ఋషి యోజనం వ్యాస
ve ृगुशनि <laughs> अणन मंशकाचारी भूव्यासोर्ण योजन <laughs> शशि अंसका समार्थ समाह बाने तो यार माँ मेरा 
బాబాయ్ ఆ రెండో లైన్ లో ఆ నీటి పైన దీర్ఘం ఇచ్చారు దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అది నాకు తెలియదు మీరే వరకు మీరు చెప్తే మాకు వస్తుంది మళ్ళీ అది అక్షరాలు కోడింగ్ పెట్టేసాడు బీజ అక్షరాలు ఉన్నాయి నేను సవాలని వీలుగా లేకున్నాను దృశ్య యోజనం ఇణిగా భూ ఇణి అనకూడదు కూడా ఇణి అనేస్తాం మనం అది మీకు అంతే తప్పదు ఇంకా ఇది ఇణ ఇది ఇణి ఇణిగా భూ వ్యాసో అర్కేందువో గ్రీణ గీణ క మేరో గురు గురు బోధ ఇది ఒక హాయిగా ఉందా ఎక్కువ గురు గురు బోధ శని భౌమా చేసి ఇవన్నీ ఏమిటంటే హత్సుల్లో మనకి హత్సు హల్లుల్లో ఐదు అక్షరాలు నిరోధ పెట్టి అనునాసి గారు అంటుంటారు అంటే కజ్జాట తబా మొదటిది నిలువుగాను కజ్జాట తబా గసర్ ఇవన్నీ చెప్తుంటే కదా అదే ఐదు రోజు నేను అనునాసి గారు ఆ అనునాసి గారు వరకు పెట్టేశాడు ఇణి అనుశక సమార్క సమా బలరామ్ గారు నమస్కారం సదీ చూస్తారేటి ఎందుకంటే చదవడం ఎందుకంటే అది మన దీని వారు అనుకోవడానికి లేదా అది ఏదో ఎవరితో అనిపిస్తుంది అది అందుకోసం చెప్పండి మా <laughs> 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 అదండి ఇప్పుడు దీనికి అర్థం చూద్దామండి మొట్టమొదటిలోని డిఫైన్ చేసేసాడండి ఈయన ఋషి యోజనం యోజనం అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నృ అంటే మనిషి నీళ్ళు ఎత్తుంటాం నీళ్ళు ఎత్తు తాడెత్తున్నాడు అంటుంటే అప్పుడు వెళ్ళనా ఋషి ఋషిలో అది ఋషి కాదండి నృ ఒకటే అక్షం దానికి ఎంత అంటే అంటే నిలువు ఎత్తు ఒక మనిషి స్టాండర్డ్గా పెట్టుకుంటున్నారండి ఆ మనిషి ఎంత ఎత్తో తను ఇంకో శ్లోకంలో చెప్తాడు ఇక్కడ అంటే ఒక యావరేజ్ ఆ వేళ వాడు డిఫైన్ చేసిన రోజుల్లో ఎంత హైటు ఓ సిక్స్ ఫీట్ అనుకోండి కాసేపు ఏమండి ఆ సిక్స్ ఫీట్ అనడానికి అది షీ షీ యొక్క వాల్యూ ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు అమ్మా షీ యొక్క వాల్యూ చూసుకోండి శ్లోకం కింద రాయండి సరిపోదు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడు ఎనభై ఉండగా దానికి వికారం వర్గాక్షరాని అవర్గాక్షరాని ఇది అవర్గాక్షరాలు వికారానికి ఎంత ఇచ్చాము చూడండి చూడు హల్లు ఇక్కడ షా అంటే దాని ఎనభై తీసుకుని దాన్ని దానికి వికారం చేయండి లేదా ఎనిమిది తీసుకుని ఎనిమిది తీసుకుని తీసుకుని పది టెన్ స్క్వేర్ వేసుకోవాలి కదా గురువు గారు టెన్ స్క్వేర్ అది అంటే ఎంత అయింది అది ఎనిమిది వేల మంది ఒక మనిషి యొక్క యావరేజ్ ఎత్తి అది ఒక ఆరు అడుగులు ఎంతో కొంత ఎక్స్ అనుకుందాం అది అనుకుంటే 
దాన్ని ఎనిమిది వేల నిలువులు ఎనిమిది ఒక నిలువు అనుకుందాం మనిషి నిలువు ఎవరే డిఫైన్ చేస్తాడు తొంభై ఆరు అంగుళాలు అని తర్వాత వస్తుంది ఏం లేదా నాలుగు బా మామూలు పెద్ద బార్లు ఉంటాయి మనకి చిన్నప్పుడు మనకు లెక్క ఉండేది బార్ల లెక్క మూర లెక్క ఉన్నాయి కదా అలాగా అలా హస్తం అంటారు సంస్కృతం అనేది హస్తం నాలుగు హస్తాలు ఒక ఒక నిలువు అమ్మా ఒక హస్తం ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు అమ్మా నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆ తర్వాత ఒక శ్లోకం వస్తుంది కానీ ఒక రాసుకుంటే రాసుకోండి నిలువు ఎత్తు ఒక నిలువు అంటే మనిషి నిలువు అనమాట ఇది కొల్టు నాలుగు హస్తాలు ఒక్కొక్క హస్తం ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు అంటే తొంభై ఆరు అంగుళాలు ఇప్పుడు అంగుళం అంటే ఎంత అత్యర్థాలు కదా మరి దానికి చెప్పలేదు ఆయన అది అంత ప్రసిద్ధ అయిపోయింది దానికి ఏమన్నా అంటే లీలావతి గారి చూసుకోమన్నారు ఇంకా ఆయన విసుకొచ్చింది బాబు ఇంకా ఇది అర్థం అవ్వలేదు ఎంతలా చెప్పాలయ్యా బాబు మీకు ఏదో అప్పుడు నిలువు అన్నాను నిలువు సరిపోదు అన్నారు ఓకే నాలుగు హస్తాలు అన్నాను హస్తం ఏమో ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు అని చెప్పాను ఇంత చెప్పినా మీకు అంగుళం ఎత్తంటే మీరు చదువుకో లీలా చదువు లీలావతి గారిని చదువుకోండి అన్నారు అది కూడా చెప్తా ఆ శ్లోకం కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు అలాగా ఇదన్నమాట ఋషి యోజనం షి అంటే ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది వేల నిలువులు ఎత్తు మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే ఎనిమిది వేలు ఇంటూ మీరు అది వేసుకోండి తొంభై ఆరు అంగుళాలు అది ఒక యోజన ఉంటేనమ్మా అంగుళం అంటే ఈ అంగుళం తీసుకోండి పోనీ అది అది అక్కడ యోజన డెఫినేషన్ అయిపోయింది ఇంకేదంటే మనకి స్టాండర్డ్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఆయన నెక్స్ట్ భూ వ్యాస అంటే అది ఒక నిలువు ఎత్తు ఒక యాచివారు కనిపించట్లేదా స్క్రీన్ లేదండి కనిపించండి ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడట్లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకున్నారు కదమ్మా నేను రాసుకున్నాను ఇంకా ఆ పక్కే రాయండి అండి ఒక్కొక్క హస్తానికి ఎన్ని అంగుళాలు బాబాయ్ అటు వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా కొంచెం జరపండి వస్తున్నా రాగం ఇక్కడికి ఆ పైన ఆరిఫటింగ్ లేకుండా నేను గీత గీసుకుంటాను ఆ మధ్యలోనే రాసుకుంటాను ఒక హస్తం ఇరవై నాలుగు సో నాలుగు హస్తాలు కాబట్టి తొంభై ఆరు అవునండి ఒక హస్తం ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు అంగుళాలు నాలుగు హస్తాలు కాబట్టి తొంభై ఆరు అంగుళాలు ఒక నిలువు తొంభై ఆరు అంగుళాలు అయితే ఎనిమిది వేల నిలువులు ఎంత అవుతుంది పెరుగుతున్నా తగ్గుతుందా ఏడు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల ఎంత అయితే ఎంత ఏమండి అది నేను చూడలేదు ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ మనం అడుగులోకి ఫర్లాంగులోకి మైళ్ళలోకి వాటిని కన్వర్ట్ చేస్తుంది తర్వాత సరే ఇది ఇక్కడ ఒక టర్మ్ అయిందమ్మా నెక్స్ట్ ఇలా భూ వ్యాస భూమి యొక్క వ్యాసం ఎంత మనం ఆర్బిట్ యొక్క లెంగ్త్ కదా ఏం కాదండి ఇప్పుడు భూమి యొక్క వ్యాసం ఎంత అంటే భూమి గోళం భూమి అనేది ఒక స్పీర్ ఎర్త్ ఈజ్ స్పీర్ ఆ స్పీర్ కి ఒక యావరేజ్ వ్యాసం కట్టుకుంటే ఎంత ఉంటుంది దానికి ఇక్కడ అది యోజనాల్లో లెక్కిచ్చారండి ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కటే ఎంత మైన్యూట్ గా వెళ్తున్నాడు చూడండి ఆయన మనకి ఇక్కడ మనం ప్రయోజనం ఏంటి సార్ మనకి కటపయాది విధానం నేర్చుకోవడం మన ఇంట్రెస్ట్ మొట్టమొదట మ్యాథమెటిక్స్ కోసం బయలుదేరాం కానీ అది ఆయన ఉదాహరణ అంటే కటపయాది విధానంలో ఆల్రెడీ రెండు పద్ధతులు పూర్వం ఉన్నాయి ఈయన మూడో పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు ఇందులో అంకానాం వామతో గతి ఈయన వాడకపోవచ్చు అందుచేత ఇక్కడ ఈయని లా భూ వ్యాస అన్నాడు ఈయన ఇలా అంటే ఎంత అవుతుందో చూసుకోండి ఈని అంటే ఎంత మామూలుగా ఎంతమ్మా పది అంత పది ఇక్కడ నేను ఆయన అన్నాను కదా ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మా నృషి యోజన చెప్పేసాను ఈని అంటే పది 
లా అంటే ఎంత చూసుకోండి అది భూ వ్యాసం అండి రాసుకోండి భూ వ్యాసం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది వందల యాభై యోజనాలు దానికి అక్కడ ఏం పెట్టినా ఒకటే ఒకటే కదాలు తర్వాత అప్పటి అంటే ఇలా భూ వ్యాస ఇక్కడికి ఒక టెరమ్ అయిందమ్మా ఇందాక ఋషి అదంత చెప్పేసి ఇలా భూ వ్యాస అక్కడి రెండో టెరమ్ పూర్తి అయిపోయింది నెక్స్ట్ అర్కేందు ఓహో గ్రీ ఇణా గిణ ఈ గ్రీ ఇణా ఇణి అనేదేమో అది అర్క సూర్యుని యొక్క వ్యాసం ఎంత ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఈ వేళ మెజర్మెంట్స్ తోటి మీరు చూడకండి ఇది ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు భూమి నుంచి చూసుకున్నాడు ఆయన ఇక్కడి నుంచి చూపిస్తే మరి భూ సూర్యుడు చంద్రుడు కొంత ఏదో కొంచెం సూర్యుడు కొంచెం పెద్దది కావాలంటే కనిపిస్తాడు సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అదే మనకి లెక్క ప్రపోజ్ రిలేటివ్ గా చూసుకుంటున్నాడు ఆయన అక్కడి ఫిజికల్ గా ఎన్ని కిలో ఎన్ని లాక్స్ లక్షల కిలోమీటర్ అది మనకు అనవసరం ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటే అంత ఆయన క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటున్నాడు ఆయన అయితే ఇక్కడ దీని ప్రకారం చేస్తే అర్క అర్క అంటే సూర్యుని యొక్క అర్క అంటే సూర్యుడు సూర్యుని యొక్క సైజు సూర్యుని యొక్క వ్యాసం సూర్య మండలం ఉందాం సూర్య అంటే ఇదేంటి సాపేక్షంగా సూర్య మండల వ్యాసం సాపేక్షం రాసుకోండి సాపేక్ష అంటే రిలేటివ్ గా ఇది కొడు ఈ ఇది గ్రీ గ్రీ ఎలా చెప్పాలంటే ఇది గ్రీ అంటే దానికి ఎలా అర్థం అంటే ఇది వరకు గ్రీ ఇని ఉంటే గ్రీ అంటే గీ గాలుగు ఏ ఎలా రాసిన ఒకటే ఇని అంటే ప్రతిదానికి అదే అచ్చు వస్తుందని కూడా రాసుకున్నాము ఇని ఘా అంటే ఎంత చూసుకోండి కా ఖా అంటే రెండు అండి రెండు గుడి చూసుకోండి అంటే ఎంత అయింది నాలుగు వందలు అయింది ఇప్పుడు మధ్యలో రాస్తున్నారు కదమ్మా అదే కొంచెం పక్కకు వచ్చిందిలే బాబాయ్ పర్వాలేదు అది లెఫ్ట్ కు ఉందండి భాగం లెఫ్ట్ కి వెళ్తే రైట్ కు వస్తున్నాం రైట్ కి వెళ్తే ఇప్పుడు కనిపిస్తా ఘీ ఇది ఫోర్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ రాసాను కదా కనిపిస్తాను కదా కనిపిస్తానండి రీ రీ ఎంత వస్తుంది చూడండి రకాల పొల్లు ఇంటూ ఎకారం రకాల పొల్లు నాలుగు ఇంటూ అమర్కాక్షరంలో అంటే నాలుగు వేలు తర్వాత ఇని మళ్ళీ పది ఆ మూడు కలపండి నాలుగు వేల నాలుగు వందల పది యోజనాలు అన్నమాట ఇది సూర్య మండలం యొక్క వ్యాసం ఇంకా చంద్రమండలం ఇందు ఇందు మన అర్క ఇందు ఓహ్ కదా అర్క ఇందు ఓహ్ అంటే ఇందు అంటే చంద్రుడు అంటే చంద్రమండల వ్యాసం గీ 
ఫోర్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ అలాగే అండి ఘా ఫోర్ ఈ ఇకారం మరి టెన్ అమ్మ ఇది మొట్టమొదటేబుల్ ఇచ్చానమ్మా ఓకే సరే అది మొట్టమొదటి ఒకటి రెండు ఎపిసోడ్స్ లో చెప్పాను ఒకసారి చూసుకోండి వర్గాక్షరాలు అవర్గాక్షరాలు అచ్చులు వాటికి పవర్స్ ఎలా అటాచ్ చేసుకోవాలి నోటేషన్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది మొట్టమొదటి క్లాస్ లో చెప్పాను అది అది ఒకసారి చూసుకోండి పెద్ద కష్టం ఏం కాదు అది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి మీకు పంపిస్తాను మళ్ళీ పెట్టాను వర్గాక్షరాలు టేబుల్ పెట్టావా చంద్రమండల వ్యాసం సాపేక్షంగా ఎంత అవుతుందంటే ఇప్పుడు గీణ గీ అంటే గా అంటే మూడు అండి ఇంటూ ఈ వర్గాక్షరము వర్గాక్షరం మీద ఇకారానికి స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే టెన్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే మూడు వందలు అవుతుందండి అణ టాఠా డాఠా అణ అది ఎంత అయింది అణ పదిహేను పదిహేను ఇవి కలుపుకోండి మూడు వందల పదిహేను యోజనాలు చంద్రుని యొక్క వ్యాసం సాపేక్షంగా తర్వాత ఇక్కడ మనకి మేరు పర్వతం ఒకటి అప్పుడు మన రెఫరెన్స్ కి మనకి పూర్వం మేరు పర్వతమే రెఫరెన్స్ సూర్య చంద్రులు మేరు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారని మేరు యొక్క పర్వతం యొక్క సైజ్ ఎంత ఆ పర్వతం అది కూడా గుండ్రంగా ఉందనుకుంటే స్తంభంలో నుంచోబెట్టే మేరు అనుకుందాం మేరు యొక్క వ్యాసం మేరు పర్వత వ్యాసం సాపేక్షంగా అది కా అండి ఒకటి ఒక్క యోజనం ఇప్పటికి మనం రెండు చరణాలు పూర్తి అయ్యాయండి ఇంకా తర్వాత మిగతా అన్ని కూడా గురుగారు ఒక్క నిమిషం రాసుకోండి అది కమేరో కాదు క మేరో అలా చదువుకోవాలి క మీరు కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వాలి పాజ్ గురుగా ఈ భూవ్యాసం ఎలా రాసా తెలియదు కదండి నాకు ఇని ఇలా అంటే ఇని భూవ్యాసం ఇని ఇలా ఇని ఇలా ఇని అంటే ఇని అంటే పది పది లా అంటే లా అంటే యాభై యారా గురుగారు సందేహం అయినా మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఎక్కువ హార్ట్ వస్తాను టెన్ ఫిఫ్టీ అండి చెప్పండి సార్ అదే టెన్ ఫిఫ్టీ అన్నారు కదా కానీ తక్కిన వాటిలో మనం అలా రాసాడు ఆయన ఓ కానీ అలా రాసారు అది ఆయన సంధి చేసాడు సమాసం చేసాడు తెలియదు మిగిలిన వాటి ప్రకారం అయితే అరవై అవుతుంది కదా మామూలుగా అది అది పది ఇది కాస్త యాభై పది యాభై అరవై అవ్వాలి అరవై అవ్వాలి ఏమండి కానీ ఇక్కడ పది యాభై అయినా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకున్నారు దాని వెనకాల ఇంకా బ్యాక్ ఒకటండి ఆ కోడింగ్ వెనకాల ఇంకా ఏ రూల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు మనకి అవునండి అవునవును 
ృగు గురు బోధ శని భౌమా శశి ఏమండి వీటికి భృగు అంటే ఏంటి చేసా శుక్రుడు శుక్రుడికి ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇవన్నీ కూడా రిలేటివ్ టు మూన్ తీసుకుంటున్నాడు అండి ఇవన్నీ కూడా చంద్రుని యొక్క వ్యాసానికి లో భాగాలు మళ్ళీ చంద్రుని యొక్క వ్యాసంలో ఇన్నో ఇన్నో వంతు ఇన్నో వంతు ఇన్నో వంతు అని చెప్తున్నాడు అండి భౌమ శశి అంటే అక్కడ శశి అనేది అక్కడ శశి యొక్క ఇన్నో వంతు అని అర్థం తీసుకోవాలండి ఇంతగా రాసి చూసుకోండి భృగు గురు బుధ శని భౌమా ఒక లైన్ లో రాసి శశి ఇంజ ఇని అన్నాం కదండి అంటే చంద్రుని యొక్క ఐదు ఇంజ అంటే ఎంత ఐదో వంతు అంటే చంద్రుని యొక్క ఇప్పుడు ఏమైనా ఏమైనా రాయాలంటే శుక్రుని యొక్క వ్యాసం శుక్ర మండలం ఇది చంద్రుని యొక్క వ్యాసంలో అంటే చంద్రమండలం యొక్క వ్యాసంలో ఇంటూ ఆ వంతు ఎన్నో వంతు దాని కింద వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత అర్థం చేసాడంటే శుక్ర వ్యాసం ఎందుకు కింద ఇంజా ఇచ్చాడు చూడండి ఇంజ ఇచ్చేది చేసి ఇంజ అన్నాడు ఇంజ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎంత మా వాల్యూ ఐదు ఐదు అండి అంటే ఏంటంటే చంద్రుని వ్యాసంలో ఐదో వంతు తీసుకోండి శుక్రుని యొక్క వ్యాసానికి ఇవన్నీ కూడా సాపేక్షాలు చంద్రుని రిఫరెన్స్ గా పెట్టాడు ఇది ఇక్కడి నుంచి మొత్తాన్ని కూడా చంద్రుని యొక్క వ్యాసం ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి చూసుకోండి మూడు వందల పదిహేను ఆ మూడు వందల పదిహేను రూపాయలు ఐదు అండి ఎంత వస్తుంది చూసుకోండి ఆరు ఐదు ముప్పై అరవై మూడు అరవై మూడు అదండి అరవై మూడు యోజనాలు శుక్ర వ్యాసం విత్ రిఫరెన్స్ టు చంద్రుడు గుర్తెట్టుకోండి ఇది తర్వాత గురు గురు వ్యాసం ఇది కూడా మళ్ళీ చంద్రుని యొక్క వ్యాసం డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనం రాసి చూసుకోండి ఇని ఇందాక చెప్పా అనునాసి గారు చెప్పాడు కదా అంటే పది అంటే అంత మూడు వందల పదిహేను బై పది అంటే ముప్పై ఒక్క ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఐదు అంటే హాఫ్ అంటే ఏంటంటే ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఐదు అని వేస్తున్నాం అండి అంటే రెండు ఇంకల వరకు మీరు కావాలంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని రాసేసుకోవచ్చు గురుగు గురు గురుగు గురు తర్వాత పదం ఏంటి బుధ 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 వ్యాసం అంటే బుధ మండల వ్యాసం రిలేటివ్ గా మూన్ తోటి ఈ మళ్ళీ చంద్రుని తోటి సంబంధించి మూడు వందల పదిహేను రూపాయి ఇప్పుడు చూడండి అనునాసి గారు వరుసగా పెడుతున్నాడు ఐదు పది తర్వాత ఎంత అవుతుంది పదిహేను అనా కదా ఉంది చూడండి అనా పదిహేను ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి అండి తర్వాత గురు గురు బోధ శని శనికి ఎంత చెప్పాడు నా దాని తర్వాత అనా తర్వాత నాయే వస్తుంది ఇక్కడ పదిహేను ఇరవై అంటే మూడు వందల పదిహేను బై ఇరవై ఇరవై ఎంత వస్తుందో చూసుకోండి పదిహేడు పాయింట్ ఏడు ఐదు పదిహేను పాయింట్ ఏడు ఐదు అవునండి 
అంటే ఇక్కడ నాయ్ పక్కన రాసుకోండి జస్ట్ మీకు తెలియడం కోసం నాయ్ ఇది కూడా నాన్ రాసుకోండి ఇక్కడ ఒకటి యూనిఫామ్ గా రాసుకోండి ఇక్కడ రాసుకుంటుంది ఇంకా నీ కిందకి రాయని ఇంకా కలిగిపోదు కదా పైది జరిపేస్తానమ్మా ఇప్పుడు కుజుడు కుజుడు వ్యాసం ఇజ్ కొడు అణ మ మాంసకా అన్నాడు కదా మ అంశకా అనమాట మా అంటే ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు అవుతుంది అండి చంద్రుని వ్యాసం బాయ్ మా ఇరవై ఐదు అక్కడ కుజ అని అక్కడ ఇచ్చాడు చూడు చూడు అంటే మాంసకాహ చూడు ఆ మాంసకాహ పద విభాగం చేయి మా ప్లస్ అంశకాహ అంటే అప్పుడు ఏమైనా శశి ఈని భూమి యొక్క పుత్రుడు అమ్మా కుజుడు అసలు కుజ అంటే కు అంటేనే భూమి అంటే భూమి జ అంటే పుట్టినాడు భూమికి పుట్టినాడు కుజ అంటేనే భౌమ అర్థం ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే మూడు వందల పదిహేను బై పన్నెండు పాయింట్ ఆరు పన్నెండు పాయింట్ ఆరు పన్నెండు పాయింట్ ఆరు యోజనాలమ్మా ఇది అయిన తర్వాత చివరిని సమార్క సమాహం ఉంది ఇందులో సమ అర్క సమాహ అంటే ఏంటంటే ఇందులో వాటిని సోలార్ ఇయర్స్ మన యుగంలో మహాయుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకుంటున్నావో అది రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకుని ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో కొంత ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది అంతేత అక్కడ దాన్ని ప్రత్యేకించి ఇక్కడ అంటే ఎంత అంకె తీసుకున్నాం మనం అది అంటే ఒక మహాయుగంలో మరి అదే వాక్యం రాసుకుంటాం అంతే ఇంకా సౌర సంవత్సరాలు అంటే సూర్య సంవత్సరాలు అనమాట అంటే ఆయన ఎన్ని భ్రమణాలు ఉన్నాయో అన్ని సంవత్సరాలు అది నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు ఇది మాట ఏమిటంటే సమార్క సమాహ సమ అర్క సమాహ సమ ప్లస్ అర్క సమాహేమా ఒక్క నిమిషం అండి గురువు అయిందమ్మా ఓకే ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఏంటంటే 
ఇక్కడి నుంచి భూమి నుంచి చూస్తుంటే అంత వాటి సైజులు ఉంటాయి చంద్రుడి నుంచి లెక్క చంద్రుడిని రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకుంటే అంటే అన్నిటికీ చిన్నది భూమి కంటే చంద్రుడి చిన్నది కనుక దాన్ని రిఫరెన్స్ దగ్గరలో ఉంటుంది కనుక దాన్ని కొలవడం చేయలేకపోతే దాంతో ఎన్నో ఉంతులా కనిపిస్తుంది ఆకాశంలో గుడులు ఎంతలా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు ఎలా ఇంకో మిగతా గ్రహాలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అని అలాగ వాళ్ళు ఆయన లెక్క కట్టారు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఆర్యభటే సొంతంగా కనుక్కున్నాడు అని అనుకోక్కలేదు మనం ఆ వేళకి ఈ తర్వాత శ్లోకంలో ఒకటి చెప్తాడమ్మా ఈయన పాటలే పుత్రంలో చదువుకున్నాడు ఈయన ఆ వేళ ఇంటింటికి అందరికీ విద్య వచ్చుంట కుసుమపురే అభ్యర్థిత అంటాడు ఆయన అభ్యర్థిత అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఇది వర్షిప్పుడు ఇన్న కుసుమపుర అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ హైలీ రెస్పెక్ట్ హై రెస్పెక్ట్ తో నేర్చుకునే వాటి అక్కడ ఇంటింటికి ఈ మధ్య చూడండి కంప్యూటర్ కోర్సులు ఎలా చేరిపోయారు గత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పిచ్చిగా చేరిపోయారు ఎన్ని వందల కాలేజీలు వచ్చేసి ఆరు వందల కాలేజీల కంప్యూటర్ ఎంసీఏ కోర్సులు పెట్టేసింది అలా చేరిపోయి చదివేసి వాట ఆ వేళ దాంతో అప్పటికే ఈయన అక్కడ చదువుకోవడానికి వెళ్ళినవాడు అక్కడ మహా గురువులు ఎవరో లభించి ఉంటారు వాళ్ళంతా దగ్గర సేకరించుకొని ఈయన అదనంగా కొని చేసి ఉంటాడు అవన్నీ గ్రంథస్థం చేశాడు ఈయన అది అరిఫటి అన్ని ఈయనే కొనుక్కున్నాడని నేను అనుకోను ఇంకేదంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అప్పటిదే కాదే కొంతమంది ఎంతమంది మహానుభావులు ఉన్నారు మనకి పద్దెనిమిది మంది ప్రవర్తకులు ఉన్నారు జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రవర్తకులు ప్రవర్తకులు అంటే ఎస్ట్రానమర్స్ వ్యాస అత్రి మహా మనకు ఆ శ్లోకం కూడా మనకు ఉంది అది అందులో ఈయన ఒక పరంపరలో మనకు ఒక ఆయన మహానుభావుడు దొరికాడు గ్రంథస్థం చేసి మనకు అందించాడు ఆ గ్రంథం లభించింది ఇవాళ అదృష్టం అది అనేక మంది గ్రంథాలు రాసి ఉండొచ్చు ఆ గ్రంథాలు మిస్ అయిపోయి మనకి ఇది లభించింది దీని తర్వాత శ్లోకం రాస్తానమ్మా అది పాఠం తర్వాత చెప్పుకుంటాం మనం శ్లోకం రాస్తాను కాస్త రాసుకోండి ఇక్కడ సమ అర్క సమ అంటే ఇగో చెప్పాను కదా దాని అర్థం అది సమ అంటే ఒక మహాయుగంలో ఒక మహాయుగంలో సంవత్సరాలు సూర్యుని యొక్క సంవత్సరాలు ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పామంటే సూర్య భ్రమణం సూర్యుడు ఏడ ఓ రౌండ్ సైడ్ అంటే ఓ సంవత్సరం తిరిగి ఉంటాయి కదమ్మా ఓ రౌండ్ సైడ్ అంటే నువ్వు పుట్టిన తర్వాత సూర్యుడు ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు అని అడిగాను అనుకో అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ వయసు ఎంత అని అడగడం అది చిన్నపిల్లని నువ్వు రే అబ్బాయి నువ్వు పుట్టాక సూర్యుడు ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు రా సూర్యుడు తిరిగాడు భూమి తిరిగాడు ఎవరు తిరిగారు మాకు ఎందుకు అలా అడగచ్చు ఓకే చేర్పిస్తున్నానమ్మా నెక్స్ట్ అని కదా ఈ శ్లోకం నెంబర్ ఎంత అండి ఇది ఇందులో శ్లోకాల్లో ఇది కౌంటింగ్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందమ్మా పరమేశ్వరుని యొక్క వ్యాస ఆయన కౌంటింగ్ వేరు చేశాడు ఈ వ్యాఖ్యాత ముందర ప్రార్థన శ్లోకంతో కూడా ఇంకా కొన్ని శ్లోకాలు వీళ్ళు కలిపారు సో అన్ని పుస్తకాలను యూనిఫామ్ గా దొరకట్లేదు కానీ పది పది శ్లోకాల దాని దీని పేరు ఈ సెక్షన్ పేరు దశ గీతిక అదండి ఈ సెక్షన్ పేరు దశ గీతిక అంటే పది శ్లోకాలు గుంటు కింద పెట్టాడు ఆయన అది ప్రతిపత్యేక శ్లోకం నుండి మొదలు అండి అక్కడి నుంచి మొదలు అయితే అందులో ఏ కలపలేదంటే ఇప్పుడు ఈ వర్గాక్షరాలు అది కలిసింది అది రెండో శ్లోకం అన్నారు కానీ మధ్యలో అసలు నెంబర్ సిస్టమ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఒక పుస్తకం అది ఇచ్చాడు అంతేది అవన్నీ కలిపితే మధ్యలో రెండు రెండు మూడు తేడాలు వస్తున్నాయమ్మా నేను తర్వాత లిస్టు ఏదో రెండు రకాల సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి తర్వాత చెప్తాను నెంబర్స్ అన్ని ఈ శ్లోకాలను రాసుకున్నాక మొదలు రాస్తాను అప్పుడు నోట్ చేసుకోవచ్చు సరే ఇప్పుడు నే ఈ నే నా చేతిలో ఉన్నటువంటి బుక్ లో నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పింది ఏడోది చెప్పబోయేది ఎనిమిదోది ఇందులో మొత్తం ఏం ఇచ్చాడంటే పదమూడు ఇచ్చినట్టున్నాడు తొమ్మిది పన్నెండు పదమూడు శ్లోకాలు ఇచ్చిన సెక్షన్ నా దగ్గర ఉందమ్మా అది ఇప్పుడు ఏమో ఎక్స్ట్రా ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొచ్చి ఇక్కడికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చారు ఈ శ్లోకం రాసుకోండి తర్వాత శ్లోకం భాపక్రము గ్రహాంశాహ ఇక్కడ ఏ యాక్షన్ మిస్ అయితే ఏం ప్రమాదం వస్తుందో ప్రయోజనం వస్తుంది యాక్షాలు రాస్తుంటే అక్కడ లెక్క తగిలిపోతుంది శశి 
विक्षेपो पमंडलात झारखंड इधर बोडलो चक्कर ले देंगे ये नहीं गुरु पूजा ठक का गार्धम भुर्गु बोधा था चांग चांगुलो घास्तो ना अरे तो तेरे को सगाला चाहे तीसरे से भापक्रमो ग्रहांशाह से विक्षे पौपमंडलात झारधम शेनी शेनी गुरु पूजा काका गां गार्धम भुरुगु बोधा कस्तांगुलो घास्तो ना ओके मुकर दो दो तो काली तो लाने आशिया लेने जाने का नहीं ये माँ हाँ मोदा <laughs> आ मदर लेने वाली चौरक्षण रह गई अंगा दर ऊपर तो अंगुलम इधर नमाड़ा रायल से पता थी अधिक कर वार्ड करी ना इंदा के इन अंगुला जेपे नो कंपेयर अंगुला जेपे ना कंपेयर अंगुला कंपेयर आ कंपेयर इकर जेपे डमा सुसुम लकेट को नहीं मिली वारन जेपता ना आलिया का जो तुमने घास से डे इधर नो घास से डे नार मोदी <laughs> 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 ृहांशा नमस्कार
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿಹರಿಯೋ ತತ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಸ್ತು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಾರ್ಪ